Công trình hướng dẫn tiếp theo là công cụ Brush trong Photoshop. Đây một dạng bút vẽ trong Photoshop. Để với công cụ Brush các bạn bấm vào biểu tượng này hoặc phím tắt B trên bàn phím. Sau đó chúng ta chọn màu. Ở đây tôi chọn một màu nghiêng hồng. Đầu tiên công dụng của Brush chính là chúng ta vẽ màu. Các bạn tạo một layer mới. Tôi zoom gần vùng môi này. Tôi vẽ đè vùng màu lên đây. Các bạn vẽ hết sức cẩn thận và tỉ mỉ. Không loang ra ngoài. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh với các bạn rằng chúng ta có chức năng vẽ đầu tiên ở công cụ Brush. Có thể các bạn vẽ loang ngoài một chút cũng không sao. Chúng ta chuột phải vào thu nhỏ cái kích cỡ. Ví dụ như thế này. Tô tô cả môi trên đến môi dưới. Phần lớn chúng ta lại chuột phải vào kéo cái size này lớn lên. Với cách này tôi sẽ làm cái môi trông tươi hơn và đậm đà hơn. Chúng ta là lượt vẽ. Vùng nhỏ này chúng ta có thể chuột phải vào. Tu nhỏ cái sai xuống. Và vẽ tiếp. Ok. Sau khi vẽ xong tôi chọn chế độ hòa trộn. Các bạn chú ý rằng ở layer chúng ta có một cái chế độ gọi là blending option. Tức là hòa trộn. Ở phần lọc mô này tôi bấm vào. Và chọn multiplayer. Các bạn thấy môi rất đỏ phải không nào? Tôi về công cụ di chuyển. Kéo đối tượng này nhỏ xuống. Bây giờ tôi thấy có một vài cái điểm mà chưa hợp lý lắm. Tôi tiếp tục bấm vào đây. Và chọn công cụ product. Tôi tiếp tục vẽ. Tôi nhỏ lại nữa. Chúng ta cùng nhau tô xoan môi cho cô ấy. Nếu các bạn thấy môi đậm quá chúng ta làm như sau để giảm mức độ đậm đi. Bằng cách như sau. Chúng ta giảm phần opacity độ trong suốt. Cho tự nhiên hơn. Tôi gói đây khoảng 50%. Enter. Vậy là rất đẹp rồi phải không các bạn? Ngoài nét brush bình thường thì brush chúng ta có thể dùng nhiều nét vẽ khác nhau nữa. Tôi có thể làm như sau. Các bạn chọn công cụ này. Vẽ bao chọn như tôi. Tôi đang cố tình làm cái khung tranh. Bây giờ các bạn cùng tôi vào phần select. Chọn invert. Và chúng ta đảo vào vùng chọn ra bên ngoài. Bây giờ các bạn chọn về brush. Bấm vào đây. Chúng ta có thể chọn một cái nét brush khác. Rất nhiều. Cỏ cây hoa lá. Chúng ta có thể chọn một cái lá phong. Và chọn màu cho nó. Tôi có thể kiếm một cái màu vàng. Ok. Chúng ta tô thử. Sau khi tô thử, chúng ta thấy rằng nó quá đậm đặc. Tôi cần dần dắt lại. Tôi chuột phải vào. Tăng cái cỡ lên. Và tôi tô tiếp. Vẫn còn nhỏ. Cần dần dắt tiếp. Và cái cỡ tăng nữa lên. Bây giờ cái lá khá lớn rồi. Tôi kéo này các bạn. Quá lớn rồi các bạn ạ. Tôi cho nhỏ lại một chút nữa. Ok. Tôi kéo. Chúng ta cùng nhau làm cái khung tranh bằng lá phong. Các bạn có thể nhấn chặt chuột trái và kéo xuống. Chúng ta còn có thể chọn một màu khác nữa. Tôi chọn màu nghiêng đỏ. Tôi tiếp tục vẽ. Thậm chí chúng ta tăng nét brush lớn lên một chút. Rất ấn tượng phải các bạn? Sau khi vẽ xong, bây giờ chúng ta nhấn phím cần chân C, sau đó cần chân V luôn để copy một cái layer mới ở trên dựa vùng chọn chúng ta đang có. Sau khi copy xong chúng ta thấy nó rất là rực rỡ. Chúng ta chọn cái layer trên này. Dùng hoa saturation chỉnh màu với khung tranh này. Tôi có thể kéo saturation xuống. Các bạn thấy ngay rằng tôi kéo này nó tác động cả cái layer toàn bộ bên dưới luôn. Chúng ta bấm một cái nút này để nó chỉ tác động cái layer ngay bên dưới thôi. Tôi kéo cho nó nhạt xuống để tấm hình chúng ta đậm lên. Có thể chuyển cái tông màu khác. Hoặc là cho sáng hoặc tối. Sau đó tôi bấm vào, tôi đồng ý rồi. Bây giờ cái tranh chúng ta cảm giác nó chưa bóng đổ và chiều sâu. Các bạn chọn layer bên dưới, nhấp đúp hai lần cho trái vào cái vùng này. Nó ra cái bảng cho chúng ta một vài cái layer style.
tức là kích cỡ của layer nó kiểu dáng chúng ta chọn drop cell down để kích hoạt bóng đổ sau đó kích hoạt chúng ta kéo chuột ra ngoài màn hình này kéo xuống các bạn thấy bóng đổ không có bóng đổ rồi chúng ta tăng giảm đậm nhạt và màu bóng đổ nếu tôi đồng ý tôi nhấn ok đóng lại vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá cơ bản về công cụ brush trong photoshop tương tự brush chúng ta còn công cụ khác các bạn chuột phải vào đây có phần pencil giảm bút chì cái này cũng tương tự chúng ta có thể vẽ như vậy hoặc là dùng các nét khác tương tự nét brush mà thôi các bạn có thể về tìm hiểu thêm ở nhà bây giờ tôi nhấn cần chân z lại chúng ta sẽ chuyển qua công cụ tiếp theo công cụ tiếp theo sẽ như cái lệnh tham khảo mà thôi các bạn chuyển qua cái tab này chúng ta qua color chuột phải vào chọn công cụ color replacement tức là nó sẽ đổi màu ở tùy chọn đầu tiên nó sẽ đổi màu tất cả các đối tượng dựa vào màu for bên trên này tôi vẽ và cái màu cam nó hòa trộn với các màu còn lại đổi màu liên tục tôi cần chân z lại ở tùy chọn thứ hai các bạn nhấn chặt chuột vào vùng tím này và tô thì nó chỉ nhận vùng tím này nó đổi màu mà thôi nó không đổi màu vùng nào khác cả đổi màu một màu thôi tôi có thể nhấn vùng vàng này nó chỉ chạy trong vàng thôi và nó lăng sang xanh bởi vì vàng và xanh đang tương đồng còn nếu tôi bấm màu xanh này thì nó không lăng đâu cả tôi nhấn Atlas cần chân Z tôi cần chân Z được nhiều lần tùy chọn thứ ba thì cũng ngược lại tôi bấm vào cái ô bên dưới tôi hút một màu nào đó ở đây thì nó ấn định nó chỉ thay đổi cái màu đó thôi tôi ok rõ ràng tôi tô sang bên tím này cũng không được nó chỉ nhận xanh thôi vì tôi ấn định cái màu mà tôi biến đổi nó là màu xanh này thôi đó là những vấn đề chú ý tôi lưu ý các bạn ở công cụ Brush và công cụ Replacement còn công cụ dưới cùng này nó gọi là Mix Cell Brush như một cái sự trộn màu giữa các thành phần màu của một tấm hình ví dụ đây có tím đây có xanh tôi vẽ và trộn các màu này lại với nhau chúng ta có thể dùng cái này để vẽ painting có nghĩa là vẽ những cái bức tranh có sẵn rồi mình biến đổi trên máy để thành những bức tranh sơn dầu chẳng hạn đương nhiên chúng ta cần một vài thành phần phụ trợ nữa như là cái bàn cảm ứng chẳng hạn bây giờ tới cần chân z lại và kết thúc bài học tại đây